Приветствую вас, уважаемые зрители. С вами я, Ведьмак. Мы продолжаем смотреть игру под названием Starbound, которая все еще находится на стадии бета-версии, вот, но уже доступна в Steam Greenlight. За те пару дней, что я не играл, произошла, точнее, точнее скажем так, разработчики выпустили пару патчей, вот, произошел вайп. Соответственно, старые сейвы больше не работают, поэтому я э, начал нового персонажа. Но учитывая, что мы с вами не особо далеко продвинулись в игре, особой разницы вы не заметите. Вот. Правда, теперь, после серьезной переработки баланса, а в игре на данный момент очень серьезные проблемы с балансом, после переработки баланса я попал на планету, скажем так, с более высокой, развит, более высокоразвитой, Цивилизации, и тут на меня попыталась вот в этом домике наброситься сумасшедшая киберобезьяна на инвалидном кресле. Она стреляла у меня лазером, вот, но это ей не помогло. Я ее застрелил из лука. Аха. Аха-ха. Поэтому этот дом теперь мой. Под ним зачем-то есть бассейн ядовитой жидкости. Понятия не имею, зачем обезьяне был нужен этот бассейн. Вот, но у нее еще есть прикольная хрень на крыше, которая что-то делает с электричеством. Понятия не имею, что... Вот. А у нас с вами квест под названием «Сделать жратвы». Поскольку технологии у меня супер-пупер-мега, поэтому я разожгу костер прямо посреди дома. Блин, что так громко, ё-моё. Музыка, перестаньте это делать. Все равно громко. Сойдет. Так, разожгу костер прямо в доме и буду готовить на нем еду. Вокруг моего дома бродят монстры. И что-то от меня хотят. Очень сильно. Так, зашибись. Время сделать печку. Печку так печку. Так, я есть, но не хочу. Чего мне прикопались с этой едой? Блин, я не могу бить сквозь стены. Получи, скотина. Какие вот здесь монстры обитают. Похожие на злобных культистов из Варкрафта и одновременно на динозавров. Так, эм, сверху летает еще какая-то бешеная муха с клювом как у птицы. И явно она что-то задумала. Не... Ёп, ты ни хрена себе. Да ну вас нафиг. Люди на форумах сообщают, что вот такие вот подобные птички запросто прилетают и уничтожают целые города и поселения в игре. Все равно как-то громко, блин. Сойдет. Вот. Поэтому нужно их опасаться. М -м -м, кажется, у меня кончились бандажи. Надо их сделать. А то мне очень плохо без них. Да, я их могу сделать всего 6. Ну, это хотя бы что-то. Так, еда мне здесь не очень нужна. А вот полечиться не помешает. Так, один неприготовленный кусок мяса, который я только что выбил. Пусть будет. Чем мне там по голоду, кстати? Ну, в принципе, пора уже поесть. Ом -ом -ом. Клево. Так, ну наша задача сейчас сделать печку. Это, конечно, замечательно. Для этого нам нужен булыжник. А может, мне хватает? Что-то я не проверял. Давайте посмотрим. Так. Не здесь, не здесь. А где? Печка. Нужен один костер и булыжник. А костер я могу сделать? Да, костер мы сейчас сделаем. А булыжник придется идти копать. Клево, у меня есть дом. Чувствую себя крутым. Планета, правда, не особо отличается по климату от предыдущей. Также какие-то дожди идут, трава зеленее, это все такое. Нас вполне возможно, это одна и та же планета, не знаю. Но разработчики довольно сильно переколбасили систему уровней планет. 
если кто-то об этом в курсе. Раньше было 100 уровней планет, теперь их 10. То есть уровень это сложность подразумевается. И сейчас планеты меньше варьируются, но вроде как более сбалансированы, не знаю. Но, по крайней мере, сейчас до сих пор присутствует в игре дисбаланс с точки зрения а, крафта оружия. То есть оружие при создании получается очень оверпауэр. Видимо, для упрощения тестов. Я их пару бал. Так, между делом снесем деревья. Ибо нефиг тут расти. Падай, говорю. Деревья с розами. Тебя не должно быть в природе. Это неправильное дерево. Так, ну я думаю, имеет смысл запилить себе кирку. А где камень-то, который я выкупал? Лёу. Интересно. Вот это грязь, в смысле земля. А где камень? Странно. Ладно, пойдем дальше. Здрасте. Вы злые? Вы злые. Вообще кто-нибудь нормальный на этой планете есть, тот на меня не будет кидаться в бешенстве. Отстань! От меня, скотина, ублюдок такой. О, парни, полегче. Не подходите ко мне, пожалуйста. Мне не придется вас уничтожать в горниле экстриминатуса. Умиротворяющее занятие копать. Но очень долго занимающее по времени. Раньше у меня было много свободного времени. Когда-то. Я мог себе позволить играть в Майнкрафт. Копать там тонны материала. Строить гигантские сооружения из этого материала. А сейчас уже как-то больше предпочитаю поиграть во что-нибудь другое. Ладно, это все лирик. Можно иногда и в это позадуряться, если очень хочется. Но я по-прежнему не планирую никаких прохождений по этой игре. Точнее, не столько прохождений, сколько там многосерийных приключений. Я лучше уделю внимание каким-нибудь другим играм в своих прохождениях. Все-таки песочница это песочница. В нее можно долго играть, но, как правило, этот процесс не самый интересный для того, чтобы его смотреть. Ну и ничего особо здесь такого не происходит. В плане там сюжета, каких-то персонажей, событий. То, что я люблю в играх, то, что мне нравится показывать другим людям в видео. Здесь этого ничего нет. Можно, конечно, ставить себе какие-нибудь забубенные цели, типа построить там корабль из Стартрека, используя только материал, добытый из под земли самостоятельно киркой. Но это тоже какое-то странное времяпрепровождение для записи на видео. Господи, как долго копать этот камень? Где, где камень? Я не понял. Куда он попадает? Эм, я что, его зря копаю? Ничего не пойму. Эм, это ненормально. А, вон сюда по. Это что вот такое вот интересно? Чем различаются эти вот два? Может это для квестов имеется в виду? Хрен его знает. Кусок какашки какой-то нарисован здесь на иконке. Никогда не догадаюсь, что это. Так, сделаем сейчас инструментов, чтобы ускорить добычу всего этого добра. Э! Ты чё, мразь? Замаскировалась. Под траву. 
воздуходышащая а -а -а, рыба. А, впрочем. Да ты падла. Ну ладно. А, как вы здесь нарисовались? Кстати, я обнаружил, что у лука есть оптимальное натяжение тетивы, после чего он стреляет вот такими вот синенькими стрелами. Он сам загорается, слегка подсвечивается. Вот, э, как это назвать? Короче, подсветка у него образуется. И тогда можно стрелять. И выстрел будет, соответственно, сильнее, чем при обычном натяжении лука. То есть и перетягивать его нельзя, и, и, до, и не дотягивать нельзя. Упс. Да, блин. Но вот надо уметь... Подловить этот момент. Ой, он умер. Кожа. Вот так вот, короче, получается. Так что имейте в виду. Лук оказывается не так просто, как кажется. Так, инструмент. Сделаем вот эту штуку. И все, что ли, весь мой камень ушел на это. Вы что, прикалываетесь? Сколько камня на него надо? Нифига. А, нет. У меня просто ушел. Ушел мой деревяшку. А где, собственно, теперь печка-то? Коблстона не хватает. Ну и печаль, что я могу сказать. Так. Топор мне, пожалуйста, запилить. Не буду ничего в этой игре сажать. Имею в виду растения. Выращивать там что-то. Мне неохота. Пойдем заниматься нашей текущей задачей. Выполнением квеста. Вот. Заодно будем копать железо. Потому что оно для следующего квеста понадобится. Где нужно сделать маяк. Вообще, наличие каких-то квестов в песочнице меня радует. Пусть даже это туториал. Чувак, получи. Получи, скотина. Не подходи ко мне, придурок. Дай ну тебе в пень. Будочный. Интересно, а здесь жители где-нибудь еще есть? Какие-нибудь строения? Или я тут только одного жителя убил на этой планете? Это был злобный маньяк-отшельник, который поселился на этой планете, потому что ненавидит человечество. И хочет всех убивать. Хотя Надо посмотреть на физику воды. Вроде как она довольно забавная здесь. В том плане, что похожа на реальную. Ну, сколько может быть похожа пикселизованная вода на реальную воду. Конечно же. Меня смоет, интересно, или нет? Утекла. Ну, нормально. Почему-то она, правда, вся впиталась в землю. Но... Может быть, может быть. на хвосте. Зачем тебе глаза на хвосте? Ты, грязный извращенец. Подсовываешь их под юбки женщины, подглядываешь? Знаю я тебя. И таких, как ты. Блин. У меня нету больше волокон. Да где-то что ли наковырять. Ой, ептать. Получи. Нет, не подходи ко мне, тварь. Херли вы все так прыгаете, это бешено. Да мрази такие, ну. Спасибо, что умерный. Не 
единички. Так, ну а теперь прокопаемся сюда. И, соответственно, стырим немного волокон. А, то есть вот это ты не хочешь рубить, потому что на ней растет лиана. Ну, да мы ее срубим топором, фига. Ночь, блин, наступает. Вот это нехорошо. Ночью здесь плохо. Печально и неприятно. Температура падает. Мы все умрем. ай яй 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 Молчать! Она спала что-то? А что ты так как странно на бок смотришь? Тебе нехорошо? Теперь тебе плохо. Я уверен в этом. О! Чей-то домик. Бананы. Какие-то злобные обезьяны здесь живут. Судя по всему, они ставят опыты. Почему я не могу этим пользоваться? А если просто запилить? Е -е -е. Бананы. Мое! Я заберу это себе! Так. Я взял сундук. А из сундука что-нибудь выпало, интересно? Ну, если там что-то и лежало, то оно либо у меня теперь, либо исчезло. А не, вот смотри. ДПС 10. А у меня у меня сейчас вот ДПС 5. Зашибись я. Теперь у меня есть молоток и наковальня. Ей. Клич, клич. Так, ну вообще мне здесь холодно, вот что я хочу сказать. Дерева опять не хватает. В чем проблема? Ни в чем. Поставлю-ка я сюда. Огонь, что ли? Что-то холодно стало в этом доме. Неуютно. Эй. Так, теперь нам нужно запилить железный слиток. Где печка -то? Чпок. Чпок. Поперло. Да, это я не в Майнкрафте полчаса ждать, пока слиток сделается. А что? Почему не пилим? А это что ли кончилось? Так, вот теперь мы должны сделать а, Distress Beacon, то бишь маяк аварийный. Он не хочет плавиться. Почему? Ничего не пойму. Странно, ну ладно. Может быть два надо куска железа, нет? Да нет. А, зачем я сюда? Окей. Странная возможность поставить сюда. Непонятно вообще. Не работает печка. Шлянаш! Зато у меня есть монитор. Крутой компьютер, который делает би-би-бип. И все. Это, конечно, все весело. Но нафига. А я могу сюда поставить какую-нибудь кровать. Вау, стул. Сшибись. Так, нам нужно сделать с вами маяк. Но как его сделать? А вот он. Дистресс бикон. Нужно серебро, нужно меч, нужно железо и кучу дерева. Короче, короче. Я могу кровать себе сейчас сделать. 
Опять дерева не хватает. Да что у вас переехал с этим деревом? Че, вы уж жрете, что ли? Железная кровать. Не хочу железную кровать. Хочу деревянную кровать. Конечно, все клево. Но можно как-то пропустить ночь? Где-то нельзя. Гадство, я считаю. Я вроде как должен лечиться, но очень медленно все это происходит. По-моему. Кстати, о лечении. Я же могу сделать бандажи. Целых два. Так, полечились. Клево. Теперь бы что-нибудь захавать. Все. Наелся до смерти просто. Пошли убивать. Чушка! Не, не получи. Дайте молотком по башке. Скотина. Вот так вот. Будешь знать. Я пока деревья буду рубить. -ха -ха. Плевать, что ночью холодно. Вернемся домой и согреемся. Скотиня! Умри! Во-во-во! Ты что, дурной, что ли? Еще и пыхает чем-то там. Парень, прекрати это хулиганство сейчас же. Ау! Еще один такой прикол, я сдохну. Злые ребятишки. Ничего не скажешь. Пойду, что ли, отогреюсь. Вообще бы, конечно, было бы неплохо восстановить здоровье, но что-то... Твою мать. Я здесь не пройду. Видимо, я нигде тут не пройду. Я замерзну сейчас нафиг. Еще и воздух кончается. Зачем работу в воздух? Это бред какой-то. А что тут кругом вода? Валим отсюда. Валим, валим, валим. Открывай. Медведь пришел. Все, я дрыхну. Ничего не знаю. Интересно, а железная кровать не лучше хилить, чем деревянная? Хрен бы ее узнал. Крайне увлекательное занятие, правда? Я нифига чуть не греюсь, потому что костер там внизу лежит. Нифига там монстров наплодилось. Вы чё? Твари, залезьте обратно в ту дыру, откуда выползли. Блин, сколько здесь идет интересный цикл дня и ночи? Скорее бы уже рассвело. Наверное, минут 15. Или 20. Так, я замерзаю у себя в кровати. Какого хрена? Буду стоять в костре и греться. Да ну нафиг, я кровать отсюда заберу сейчас. Поставлю ее куда-нибудь сюда. Все теплее будет спать. Мне все равно холодно. Как тебе под одеялом-то холодно, негодяй. Ну и ладно, покопались, короче, вглубь. Может найдем что полезного. Типа руды. 
Надеюсь, что не найдем никаких враждебных форм жизни, которые помешают нам выполнить нашу текущую задачу. Потому что ну их нафиг, их тварей, всех сразу. Да и да будет свет. Интересно, если сделать железную кирку, мне лучше будет копать. Наверняка лучше. Смотри, она ломится ко мне в дом. У меня теперь два дома. Но неважно, оба мои. И мне по-прежнему тепло. Видимо, пребывание в подземле почему-то не уменьшает температуру, только на воздухе. Интересно, интересно. А, нет, уменьшает все-таки. А, от факела я греюсь, окей. Увлекательнейшее занятие. Так, а вот и булыжник, которого нам надо много. Пойдем попробуем, что ли, скрафтить себе железную кирку. Что-то как-то печаль тоска. Так. Эм. А их нет, что ли, таких тут? Какого фига? Metal Workstation. А, то есть без нее, наверное, я не смогу ничего делать, да? Что она делает, эта штука, например, яр на спине? Iron Anvil. Давайте попробуем сделать... Э... Anvil. А, да, действительно, пока два куска руды уходит на плавление. Так... Давайте сделаем узню. Я нас тут. Допустим. А, у меня их две, блин, а зачем я сделал? У -у -у. Я печален. Так, <смех> железные блоки можно делать. И, соответственно, можно крафтить оружие, можно делать железные орудия труда. Не вижу только железные кирки в наличии. Медную вижу, а железные нет. Что за бредятина? Я что-то не понимаю в этом мире. По ходу дела. Или, может быть, для железа нужно... Не просто вот это вот горн. Точнее, не горн как-то. Наковальня, вот, вспомнил правильное слово. Не просто наковальня, а именно горн. То есть без него не получится скрафтить нормально. Но, мне кажется, даже... Медная 
кирка будет получше, чем каменная. Чё, блин, по-прежнему темно, как в аду. Хотя вроде светает. Так, что мне теперь-то не хватает, я моё Я их не забрал, что Ну да, конечно. Крафт. Зашибись, где она? Она заменила мою, что ли? Довольно странно, не считаете? А, она из камена делается. Окей. Пойдем опробуем. Так, день начался, зашибись. Ну, чуть-чуть побыстрее. Но только чуть-чуть. Короче говоря, это весьма надолго. Поэтому я вас, наверное, сейчас оставлю, чтобы не загружать вот этим процессом медленной добычи. В следующей серии мы посмотрим, к чему приведет использование вот этого вот э, маяка бедствия, да, который мы собираемся сделать. Сдается мне ни к чему хорошему. Вот, ну, мы попробуем, посмотрим, что из этого, соответственно, выйдет. Вот, а пока, с вами был я, Ведьмак, спасибо, что смотрели, подписывайтесь, комментируйте, оценивайте, приходите смотреть еще, всем пока!